সম্মানিত সুধী মণ্ডলী সবাইকে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি দুটো বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আলোচনা করব প্রথম যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটিকে আমি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হিসাবে আক্কায়িত করে থাকি এটি রিসেন্টলি ঘটেছে আপনারা এই সম্বাদটি অবশ্যই জানেন সম্বাদটি হল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের কনসুলেটে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল এতে সাতজন মানুষ মারা যায় সিরিয়ার দামেস্কে মেজে অঞ্চলে অবস্থিত ইরানের কনসুলেট পুরো ভবনটি ইসরায়েলি হায়েনারা মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় এটি শুধু আন্তর্জাতিক সব আইন বা কনভেনশনের লঙ্ঘন এমনটি না এটি ভয়ানক অপরাধ হ্যাঁ বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এটি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস এই দেশটি মধ্যপ্রাচ্যের সকল অঞ্চলে সন্ত্রাস তারপর ভয়ভীতি তারপর অশান্তির সৃষ্টি করে রেখেছে ঠিক আছে নাইনটিন ফোর্টি এইটের আগ পর্যন্ত এই অঞ্চলটা এতটা অশান্ত ছিল না যতটা অশান্ত হয়ে উঠেছে নাইনটিন ফোর্টি এইটের পর থেকে বুঝতে পেরেছেন তো এটি কেন করলো একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভিতর গিয়ে আক্রমণ করাটা কতটুকু আন্তর্জাতিক আইনের বৈধতা পায় আপনারা বলুন এটি একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রটি অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই এরা সবাই এরা এরা হচ্ছে বহিরাগত দখলদার এই অঞ্চলের এই অঞ্চলের ভূমি সন্তানদেরকে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে এইখানে এই হোয়াইট সেটলাররা এসে বসতি স্থাপন করেছে বুঝতে পেরেছেন উনিশশো সালের আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ফিলিস ইহুদি ফিলিস্তিনি খ্রিস্টিয়ান ফিলিস্তিনি মুসলিম ফিলিস্তিনিরা একসাথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যুগের পর যুগ বসবাস করে আসছিল আজকে কেন এত অশান্তি একটা দেশের মানুষকে একটা ভূমির মানু ভূমি সন্তানদেরকে নাইনটিন ফোর্টি এইটে নাইনটিন ফোর্টি এইটে হঠাৎ করে এসে হুম তাদের তাদের ভূমি থেকে বিতাড়িত করে প্রায় সাতশো হাজারের মতো ফিলিস্তিনিদেরকে সাতশো হাজারের মতো ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করে দিয়ে সেই বাড়িঘর বাড়িঘর তারা দখল করে নেয় বুঝতে পেরেছেন এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার এই অঞ্চলে আরব ইহুদি আরব ইহুদি ফিলিস্তিনি খ্রিস্টিয়ান ফিলিস্তিনি মুসলিম ফিলিস্তিনিরা হুম একই সাথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বসবাস করে আসছিল এটি কোনো ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য বুঝতে পেরেছেন এই যে সিরিয়ার দামেশকে ইরানের কনসুলেটে গিয়ে হামলা চালালো এটি কি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী নয় অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইন পড়ে দেখেন এই রাষ্ট্রটি সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক আইন মানবাধিকার শিশু অধিকার এইগুলোকে লঙ্ঘন করে আসছে আন্তর্জাতিক আইন জাতিসংঘের সনদ সব কিছুকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে ইস এ ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল স্টেট বুঝতে পারছেন তো এই যে কাজটি করলো এই কাজটি করার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলে কি হবে এই অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তে পারে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে বুঝতে পারছেন একের পর এক সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বুঝতে বুঝলেন তো তো আমি কি বলবো বলার কি কোনো কিছু আছে এটাও একটা তাদের কৌশল হতে পারে তারা চাচ্ছে যে যে কোনো অবস্থাতেই এই অঞ্চলে যদি যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে বা অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহলে তারা অব্যাহতভাবে গাজায় যে এথনিক ক্লিনজিং চালিয়ে আসছিল সেটি তারা করতে থাকবে বুঝতে পেরেছেন অলরেডি গাজার ফিলিস্তিনিদের টু পারসেন্ট পপুলেশন তারা 
তারা শেষ করে দিয়েছে নাই টু পারসেন্ট পপুলেশন গাদা মানে গাদা থেকে কমিয়ে দিয়েছে উদ্দেশ্য এথনিক ক্লিনজিং বুঝলেন তো ফিলিস্তিনের ফিলিস্তিনের একজন খ্রিস্টিয়ান পাদ্রি বলেছেন উই ওন্ট ফর গিভ ইসরায়েল আফটার দ্য জেনোসাইড খ্রিস্টিয়ান ফিলিস্তিনি হুম এটা মাথায় রাখবেন এটি হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের ভূমির লড়াই এইখানে খ্রিস্টিয়ান ফিলিস্তিনিরা আছে সেকুলার হুম নাস্তিক আস্তিক মুমিন সবাই আছে বুঝলেন তো তো এই যে এই যে বর্বরতার চরম সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে হুম সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই জাতিসংঘ অলরেডি বলে দিয়েছে যে তারা যেন সাইড চালাচ্ছে তো যে নেতানিয়াহু যেন সাইডার যার হাতে হুম চোদ্দ হাজার শিশুর রক্ত রক্তের দাগ লেগে আছে হুম সে কোনো রূপ মানুষ না মানুষ রূপী জানোয়ার চোদ্দ হাজার শিশু বুঝতে পারছেন তো আমি কি বলবো হুম বলার তো অনেক কিছু আছে প্রথম কে হামলা চালিয়েছিল এটা যুক্তি না প্রথম হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল নাইনটিন ফোর্টি এইটে হুম নাইনটিন ফোর্টি এইটে তারা এই ভূমিকে দখল করে হাজার হাজার মানুষদেরকে তাদের ঘর বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে এরপর গত পঁচাত্তর বছর ধরে তারা ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠ জনগোষ্ঠীর উপর যেন সাইড চালিয়ে আসতেছে বুঝতে পারছেন টু থাউজেন্ড তে পশ্চিম তীরে ঢুকে হ্যাঁ ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠীর উপর তারা যেন সাইড চালায় এই ব্যাপারে তো কই এই ব্যাপারে তো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড চুপচাপ ছিল কোনো কিছু বলে নাই বলেছে বলে নাই এটা হচ্ছে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হিপোক্রেসি এরপরে এরপরে খান ইউস খান ইউসে তাদের জেনোসাইট হুম এরপরে এরিয়াল শ্যারন জেনোসাইট চালিয়েছে ওয়েস্ট ব্যাংকে ওয়েস্ট ব্যাংকে ফিলিস্তিনিদের বাড়ি ঘরে ঢুকে হ্যাঁ তারা অবৈধভাবে বসবাস স্থাপন করে আসতেছে মধ্যরাতে তাদেরকে তাদের বাড়ি ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এটা কি কেউ মেনে নেবে আপনাকে যদি আপনার বাড়ি ঘর থেকে এসে যদি বাইরের মানুষ তাড়িয়ে দেয় আপনি কি করবেন বলুন কি করবেন বত্রিশ হাজার মানুষকে মেরেছে হুম এর মধ্যে বেশিরভাগ হচ্ছে শিশু এবং নারীরা বর্বরতার চরম সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে আরে ভাই সারা পৃথিবীর সারা পৃথিবীর মানুষ বলছে এটা যেন সাইড এটা বর্বরতা হ্যাঁ এটা হচ্ছে অকুপেশন আর আপনাদের মধ্যে দু একজন বল মানে এট মানে ইসরায়েলের কোন হত্যার পক্ষ নিয়ে হ্যাঁ সাফাই গাচ্ছেন আপনারা কি মানুষ বিন্দুমাত্র যার মনুষত্ব আছে সে কি এরকম বলতে পারে যার শিশু সন্তান আছে সে কি এটা বলতে পারে কাউকে দায়ী করা যাবে না শিশু হত্যা শিশু হত্যা আমি একটা নিউজ দেখাই সরি আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি আমি আর একটা নিউজ দেখাই এই দেখুন হুম এটা টাইটেল হচ্ছে এই দেখুন অনেক কিছু আছে ফিলিস্তিনি নারীদের অন্তর্বাস নিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের বর্বর অশ্লীলতা এইগুলো বললে অনেক কিছু বলতে হয় আজকে উঠবেন আচ্ছা এটা কোথা থেকে নিয়েছি আমি শুনেছিলাম মানব জমিন ডেক্স উনত্রিশে মার্চ টু থাউজেন্ড শুক্রবার আচ্ছা পরে শুনাই হুম আমি ভিডিওগুলো দেখাতে পারব না দেখালে সমস্যা আসে ইসরায়েলি সেনারা হ্যাঁ গণ আর বললাম না চালাচ্ছে গাজায় সেই সঙ্গে তাদের বর্বরতা প্রকাশিত হয়েছে তারাই নিজেদের সেই বর্বরতার ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করছে অনলাইনে কতটা নিষ্ঠুর মানসিক নিকৃষ্ট মানসিকতা তারা পোষণ করে তার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে নিজেরাই গাজায় যখন মানুষ জীবন বাঁচাতে মরিয়া খাদ্য বস্ত্র অন্য বাসস্থান চিকিৎসার অভাবে মরতে বসেছে তখন তারা নারীদের অন্তর্বাস নিয়ে অশ্লীল ভঙ্গি করছে তার ছবি তুলে আবার বিশ্বকে জানান দিচ্ছে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বৃহস্পতিবার এমন সব তত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে এতে বলা হয়েছে ফিলিস্তিনি নারীদের ঘরে পাওয়া অন্তর্বাস নিয়ে এই অশ্লীলতায় মেতে উঠেছে একটি ভিডিওতে দেখা গেছে ইসরায়েলি একসানা গাজার একটি ঘরে আম চেয়ারে বসে 
হাসছে তার এক হাতে বন্দুক অন্য হাতে সাদা সাটিনের সাটিনের অন্তর্বাস ঝুলছে জঘন্য বর্বর অসভ্য সে মূলত পাশের সুফায় শুয়ে থাকা আরেক সোনার খুলা মুখের উপর এই অন্তর্বাস নাড়াচাড়া করছে চিন্তা করে দেখেন একজন ফিলিস্তিনি মরা এক একজন ফিলিস্তিনি নারীর লাশের অন্তর্বাস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে অন্য এক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ইসরায়েলি এক সেনা ট্যাঙ্কের উপর বসে আছে এ সময় নারীদের একটি মেনি কুইনকে পোশাকের দোকানের পুতুল কালো অন্তর্বাস এবং হেলমেট পরিয়ে ধরে রেখেছে সেই সেনা বলছে আমি সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছি গাজার গাজায় সম্পর্ক জড়িয়ে গেছি সুন্দরী নারী রয়টার্স বলছে ইসরায়েলি সেনাদের ধারণ করা অনেকগুলো ভিডিও এ ছবির মধ্যে দু একটি ভিডিও রয়েছে এরকম পোস্ট রয়েছে যেখানে ইসরায়েলি সেনাদের ফিলিস্তিনি নারীদের অন্তর্বাস মেনি কুইনকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটুই প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে অন্তর্বাসের এ ছবি এসব ছবি অনলাইনে দেখা হয়েছে কয়েক হাজার বার হ্যাঁ খবরে আরও বলা হয়েছে ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রামে এরকম আটটি পোস্টের সত্যতা যাচাই করেছে রয়টার্স এই বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের মুখপাত্র রাভিনা সামদাসানি বলেন এই ধরনের ছবি পোস্ট করা ফিলিস্তিনি নারীদের এবং সমস্ত নারীদের জন্য অবমাননা কর হ্যাঁ বিষয়টি জানতে ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে যাচাইকৃত আটটি পোস্টের বিস্তারিত জানতে চেয়ে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা আইডিএফের কাছে পাঠিয়েছে রয়টার্স জবাবে ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সের আইডিএফ একজন মুখপাত্র বলেছে সেনাদের দায়িত্ব পালনের সময় আদেশ এবং প্রত্যাশিত মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত করে এমন সব ঘটনার তদন্ত করা হবে এগুলো ফালতু অহরহ হচ্ছে একই সঙ্গে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোতে আপলোড করা ভিডিওগুলোর বিষয়ে তদন্ত করা হবে আচ্ছা এই ধরনের অশ্লীলতা করতেছে তো এইগুলো আমি আমি আরেকটা ভিডিও ফুটেজে আমি নিজে দেখেছি একজন ইসরায়েলি সেনা একজন ফিলিস্তিন ফিলিস্তিনি ফিলিস্তিনি মহিলার লাশ লাশের গলা থেকে হার তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করে করতেছে এবং বলতেছে এইটা সে তার বিয়ের পিঁড়িতে যখন বসবে তখন তার গার্লফ্রেন্ডকে দিবে ভাবা যায় চিন্তা করে দেখুন চিন্তা করে দেখুন কি কি বুঝলেন আপনারা একে তো তাদেরকে তাদের দেশ দখল করেছে তারপর তাদের উপর এই নির্যাতন চালিয়ে আসতেছে বুঝতে পারছেন ডিসকাস্টিং আমার খুব কষ্ট হয় জানেন কিছু কিছু হিন্দুত্ববাদী শুধুমাত্র মুসলিম বিদ্বেষের কারণে এই জেনোসাইডে এই জেনোসাইড দেখে উল্লাস প্রকাশ করতেছে এটিকে জাস্টিফাই করতেছে কিছু কিছু বাংলাদেশের মূর্খ চিন্তক মূর্খ চিন্তক এরা মুক্ত চিন্তক না এরাও এটিকে জাস্টিফাই করতেছে এরা হচ্ছে দালাল এরা দালাল এরা ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের দালালি করতে গিয়ে এইগুলোকে জাস্টিফাই করে দে আর নট রিয়েলি ফ্রি থিঙ্কার্স ফ্রি থিঙ্কার্স হচ্ছেন অভিজিৎ রায় অভিজিৎ রায় ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের সংগ্রামের সপক্ষে ছিলেন উনি ইসরায়েল যে ফিলিস্তিনিদের উপর অমানবিক আচরণ করে আসতেছে তাদের ভূমি দখল করেছে এই ব্যাপারে উনি কথা বলেছেন ন্যান্সল ম্যান্ডেলা ক্লিয়ারলি বলেছেন যে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা মূল্যহীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্দিরা গান্ধী হুম তারপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নম চমস্কি হুম সহ পৃথিবীর বড় বড় মাপের মানুষ ইসরায়েলের বর্বরতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী তো মানে মহাত্মা গান্ধী তো সরাসরি বলে দিয়েছিলেন যে ফিলিস্তিনের ফিলিস্তিনের ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে এইখানে বহিরাগতরা এসে হ্যাঁ নিজের রাষ্ট্র বানালে বানালে এটি অন্যায় হবে আমের সাদা মানুষ ইয়ে ওই জার্মানরা যদি জার্মানে জার্মানি হিসাবে বসবাস করতে পারে তাহলে জার্মান ইহুদিরা কেন জার্মানিতে জার্মানিতে জার্মানি হিসাবে বসবাস করতে পারবে না পোলিশ ইহুদিরা কেন পোল্যান্ডে পোলিশ নাগরিক হিসাবে বসবাস করতে পারবে না এই যুক্তিগুলো ছিল মহাত্মা গান্ধীর জওয়াহরলাল নেহরু উনিও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ফিলিস্তিনিদের ভূমি কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছিলেন 
কতজনের নাম বলবো হিসাব ছাড়া হুম আর কয়টা কয়টা দালাল নাস্তিক আর কিছু হিন্দুত্ববাদীরা ফিলিস্তিনিদের অধিকারের সংগ্রামকে হুম সংগ্রামকে ইয়ে করতেছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি দেখাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী মুমিনরা কেন ফিলিস্তিনিদের জেনোসাইডের উপর উল্লাস প্রকাশ করতেছে কারণ এরা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক এরা মুসলিম বিদ্বেষী আমাদের সংগ্রাম মুসলমানদের বিরুদ্ধে না আমাদের সংগ্রাম হিন্দু খ্রিস্টিয়ান ইহুদিদের বিরুদ্ধে না আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে ধর্মান্ধতা ধর্মের বিরুদ্ধে বর্বরতার বিরুদ্ধে যারা দালাল হ্যাঁ তারাই হ্যাঁ ফিলিস্তিনিদের জেনোসাইডের জেনোসাইডের বিরুদ্ধে সুচ্চার না বরং তারা ফিলিস্তিনিদের ফিলিস্তিনিদের কুণ্ঠাসা করার জন্য নানান ধরনের কথাবার্তা বলে থাকে সরি আমি রিয়ালি সরি আমি মানবতাবাদী মানুষ আমরা মানবতাবাদী মানুষ আমি আমান উদ্দিন আমি বলছি আপনাদেরকে আমি আমান উদ্দিন হ্যাঁ আজকে ফিলিস্তিনিদের উপর যে জেনোসাইড চালাচ্ছে ইসরা মানে ইসরায়েল হ্যাঁ যে জেনোসাইড চালাচ্ছে ইসরায়েল এই জেনোসাইডের বিরুদ্ধে আমার এখন যে অবস্থান ঠিক একই রকম অবস্থান হতো যদি ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েল দখল করে হ্যাঁ ইসরায়েলের মানুষের উপর এই কোনো জেনোসাইড চালাতো আমি এটার প্রতিবাদ করতাম বুঝতে পারছেন আমাদের অবস্থান মানবতার সপক্ষে হুম ঠিক আছে এখানে কেউ কাউকে দায়ী করা যাবে না যে অমুক তারিখ অমুক দিন তাদের উপর অ্যাটাক করেছিল যার কারণে এটা হয়েছে অমুক দিন অমুক তারিখ হিস্ট্রি ডাজন বিগিন স্টার্ট ফ্রম অমুক দিন অমুক তারিখ এটা অনেক আগেই হয়েছে অনবরত তাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে এরপরেও আমরা এটা নিন্দা করেছি আমি নিন্দা করেছি ব্যক্তিগতভাবে হ্যাঁ আমি আমার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছি কিন্তু ইট ইজ গন টু ফার হুম এই ক্রিমিনালদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে ফ্রি ফ্যালেস্তাইন থ্যাংক ইউ